హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం గిట్ గురించి తెలుసుకుందామండి గిట్ అంటే గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాకర్ ఈ గిట్ ని మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే ఒకసారి డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ కి వెళ్దాం డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ప్లానింగ్ అక్కడ ప్లానింగ్ కి మనం ఎటువంటి టూల్ యూస్ చేయమండి ఎందుకంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఏ డిస్కషన్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ కోడింగ్ ఈ కోడింగ్ కి మనం గిట్ అనే ఒక టూల్ వాడుతున్నాం ఈ గిట్ ని మనం వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఆర్ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి కూడా అనొచ్చు సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ కి కూడా కోడ్ ఉంటది ఆ కోడ్ ని మనం సోర్స్ కోడ్ అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ వర్జన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ప్రతి అప్లికేషన్ కి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ వర్జన్ వన్ వర్జన్ టూ అండ్ ఇంకా వర్షన్ త్రీ అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి మీరు ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ కి ఇక్కడ రివర్ట్ అవ్వచ్చు ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి వర్షన్ వన్ కోడ్ ఉంది వర్షన్ టూ కోడ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్షన్ త్రీ కోడ్ కూడా ఉంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మీరు సపోజ్ మీరే ఒక అప్లికేషన్ కనిపెడుతున్నారు లైక్ పేటిఎం అనే ఒక అప్లికేషన్ మీరే కనిపెడుతున్నారు అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఆ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన కోడ్ రాశారు ఫస్ట్ వర్షన్ కి సంబంధించిన కోడ్ సో ఓకే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశారు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది తర్వాత అదే పేటిఎం అనే ఒక అప్లికేషన్ కి మీరు సెకండ్ వర్షన్ ని రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లైక్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ని యాడ్ చేద్దాము అనుకున్నారు లైక్ ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ మొత్తాన్ని మీరు తీసుకెళ్లి కొత్త ఫైల్ లో కాపీ చేసి ఇంకొంచెం కోడ్ ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తారు అనమాట న్యూ సర్వీసెస్ కోసం సో ఓకే సెకండ్ వర్షన్ కి సంబంధించిన కోడ్ కూడా రాశారు అండ్ ఆ వర్షన్ చాలా బాగా రన్ అవుతుంది మంచిగా క్లిక్ అయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ వర్షన్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అదే అప్లికేషన్ కి నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ వర్షన్ లో ఉన్న కోడ్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ మీరు కాపీ చేసుకొని ఆ కోడ్ లో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ని మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు కోడింగ్ చేసేసి థర్డ్ వర్షన్ ని రిలీజ్ చేస్తారు బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈసారి ఏమైందంటే థర్డ్ వర్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో ఈ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం సెకండ్ వర్షన్ కి గానీ లేదా ఫస్ట్ వర్షన్ కి గానీ వస్తాం సో దీన్నే మనం వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి అండ్ గిట్ ఈస్ యూజర్ టు ట్రాక్ ది ఫైల్స్ ఇక్కడ గిట్ ని మనం ఫైల్స్ ని ట్రాక్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం ఫైల్స్ ని ఎలా ట్రాక్ చేస్తాం బ్రో అంటే ఇఫ్ సపోజ్ నేనే ఉన్నాను నా ఫ్రెండ్ ని ట్రాక్ చేస్తున్నాను అంటే తను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరెవరిని కలుస్తున్నాడు అని చెప్పేసి నాకు ఒక రికార్డ్ ఉంటది అదే విధంగా ఫైల్ ని ఎలా ఎలా మనం ట్రాక్ చేస్తాము అంటే ఆ ఫైల్ లో మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామా డిలీట్ చేస్తున్నామా లేకపోతే డేటాని మనం యాడ్ చేస్తున్నామా అని చెప్పేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది వన్స్ యూ ట్రాక్ ది ఫైల్ నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ది మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఫైల్ ఒకటే ఫైల్ కి ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ సో ప్రతి ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఒక టూల్ వర్క్ అవుతుంది అంటే దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ తీసుకోండి వాట్సాప్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో వర్క్ అయింది యాజ్ వెల్ యాజ్ యాపిల్ మొబైల్స్ లో కూడా వర్క్ అయింది కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ లైక్ ఐటీవీ గానీ సిరీ గానీ ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఓన్లీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ లో వర్క్ అవ్వవు దాన్ని ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇక్కడ గిట్ ని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి సో ఇది మ్యాక్ ఓఎస్ లో విండోస్ లో లైనెక్స్ ఉబుంటు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో వర్క్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ లైక్ దీనికి మనం ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేసే పని లేదండి గిట్ ని మనం ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే దీన్ని ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ నెక్స్ట్ దే కెన్ హ్యాండిల్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎఫిషియంట్లీ సో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం వాడుకోవచ్చు త్రూ గిట్ ద్వారా అండ్ గిట్ సేవ్ టైమ్ అండ్ డెవలపర్స్ కెన్ ఫెచ్ అండ్ క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ వితౌట్ స్విచ్చింగ్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఈజీగా కోడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లైక్ నేను రాసిన కోడ్ వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళు రాసిన కోడ్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వై గిట్ మనం గిట్ ఎందుకు వాడాలి ఒక చిన్న సినారియోని బేస్ చేసుకొని చెప్పుకుందాం ఇఫ్ సపోజ్ మీ క్లయింట్ ఉన్నాడు మీ క్లయింట్ ఒక అప్లికేషన్ కావాలి అని చెప్పేసి మీ దగ్గరకు వచ్చేసి తన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మీకు చెప్పాడు సో డెవలపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ త
అది ఎలా అంటే ఇక్కడ గిట్ ని మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం లైక్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఎగ్జాంపుల్ గురించే తీసుకుందాం ఇది మన ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ ఇది సెకండ్ వర్షన్ సెకండ్ వర్షన్ ఫెయిల్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్షన్ కి వస్తున్నాం ఎలా అంటే గిట్ ట్రాక్స్ చేంజెస్ యూ మేడ్ సో గిట్ అనేది మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేస్తున్నామో ఎవ్రీథింగ్ ట్రాక్ చేసింది సో ట్రాక్ చేసిన మొత్తం మన దగ్గర ఒక రికార్డ్ ఉంటది కాబట్టి మనం ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో ఆ చేంజెస్ వరకు క్లియర్ చేసుకొని ఫస్ట్ వర్షన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు దీనివల్ల మల్టిపుల్ పీపుల్ మన ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ గిట్ స్టేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బేసిక్ గా గిట్ లో త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఓవరాల్ మీ గిట్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఈ స్టేజెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది సో కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా చూడండి ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఈ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఈ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లో ఉంటాయి అనమాట బట్ ఇవి ట్రాక్ అవ్వవు మనకి ట్రాక్ అవ్వాలి ట్రాక్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం గిట్ ని యాడ్ చేస్తాం గిట్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫైల్స్ ట్రాక్ అవుతాయి అండ్ మనం స్టాగింగ్ ఏరియా లోపలికి వెళ్ళిపోతాం సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే స్టేజింగ్ ఏరియా అండి ఈ స్టేజింగ్ ఏరియా అనేది మనకి రఫ్ డ్రాఫ్ట్ స్పేస్ లాంటిది ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే మీ నెక్స్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనం సెకండ్ వర్షన్ కి సంబంధించిన కూడా రాసాము థర్డ్ వర్షన్ కి సంబంధించిన కూడా రాసాము అని ఆ యాక్టివిటీస్ మొత్తం ఎక్కడ చేస్తాము అంటే ఈ స్టేజింగ్ ఏరియాలోనే చేస్తాం అనమాట లైక్ మీ ఫైల్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అంటే ఇది త్రూ స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉండి చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చేంజెస్ అన్ని మీకు సేవ్ అవ్వాలి అంటే కమిట్ చేయాలి కమిట్ చేస్తే మీరు రిపోజిటరీకి వెళ్తారు రిపోజిటరీ అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫోల్డర్ ని మనం రిపోజిటరీ అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీస్ ఉంటాయండి అండ్ ఈ ప్రా ఈ రిపోజిటరీలో మీ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ అండ్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంది మనం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీస్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ రిపోజిటరీ లోకల్ రిపోజిటరీ అంటే నా సిస్టమ్ లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవి నాకు లోకల్ రిపోజిటరీ అనమాట లైక్ ఇఫ్ ఇఫ్ సపోజ్ నా సర్వర్ లో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైల్స్ ట్రాక్ అవుతున్నాయి వాటిని నేను కమిట్ చేసుకున్నాను అవి రిపోజిటరీ లోకల్కి వెళ్తాయి బట్ ఏ రిపోజిటరీ లోకి వెళ్తాయి అంటే లోకల్ రిపోజిటరీ అండ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటే నా ఫ్రెండ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న రిపోజిటరీస్ లైక్ నాతో పాటు వర్క్ చేసిన నా ఫ్రెండ్ నా కొలిగ ఉన్నాడు తన సిస్టమ్ లో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవి నాకు రిమోట్ రిపోజిటరీ అవుతాయి అనమాట థర్డ్ వచ్చేసరికి సెంట్రల్ రిపోజిటరీ దీన్ని సింపుల్ గా మనం గిట్ హబ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు గిట్ హబ్ అనేది ఒక సెంట్రలైజ్డ్ వెబ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి ఇది మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాము సో సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అంటే గిట్ హబ్ నెక్స్ట్ గిట్ కి ఆల్టర్నేటివ్స్ లైక్ ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగు ఎలా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ గిట్ అని చెప్పేసి ఎవరు అడగరు సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ సారీ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి లేదా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతారు అంటే ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ కి గానీ లేదా వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి గానీ మనం గిట్ వాడుతున్నాం గిట్ ఒక్కటే వాడుతున్నామా గిట్ కి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏం లేవా అంటే ఉన్నాయి గిట్ కి ఆల్టర్నేటివ్స్ గిట్ ల్యాబ్ సబ్ వర్షన్ బిట్ బకెట్ పీ ఫోర్ స్టాష్ హెలిక్స్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయి దీనిలో మనం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ గిట్ అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే థియరిటికల్ గా చెప్పుకున్నామో అది ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ చేద్దాం లైక్ గిట్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఒక ఫైల్ ని మనం ఎలా కమిట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరైనా డెవాప్స్ నేర్చుకుందాము అనుకుంటే ఈ వీడియోని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి హెల